Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre mineralogia, aqui nós vamos falar sobre, mais especificamente sobre cristalografia, sobre os sistemas cristalinos. Então se você curte esse tipo de vídeo, né, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixa nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema e deixa o seu like, né, que isso aqui ajuda muito no engajamento do nosso canal para a gente é conseguir alcançar mais pessoas, né? Então, dito isso, vamos ir para o vídeo, cara. O mineral é definido como uma substância de ocorrência natural, geralmente inorgânica, sólida, com uma composição específica e com um arranjo tridimensional que se repete ao longo do espaço. Todos os minerais têm uma estrutura cristalina, com exceção dos vidros vulcânicos, que aqui nós vamos chamar de minerais amorfos. Como sabemos, cada mineral apresenta formas e cores diferentes entre si. Mas o que está por trás disso? Para responder essa questão, nós precisamos ir mais fundo. Precisamos entender o arranjo cristalino desses minerais, ou seja, como os átomos estão distribuídos dentro de uma célula unitária. Os cristais são distribuídos em 32 classes, que podem ser agrupadas em sete sistemas cristalinos. E a classificação desses cristais leva em consideração suas características geométricas em um desses sete sistemas. Né? Para entender isso, nós precisamos pensar em linhas imaginárias que vão atravessar os cristais e vão se reunir dentro dos seus respectivos centros. Essas linhas nós podemos chamar de eixos cristalográficos. Pensando nisso, nós temos um primeiro eixo, que é o eixo frontal observador, que aqui é o eixo A, um segundo eixo vertical, que é chamado de eixo C, e um terceiro o eixo perpendicular desses dois eixos, que é chamado de eixo B, que é um eixo horizontal também. Entendendo esses eixos, nós precisamos entender o tamanho e as relações angulares desses eixos cristalográficos. Né? O ângulo entre o eixo C e o eixo B é chamado de ângulo alfa, o ângulo entre o eixo A e C é chamado de ângulo beta, e o ângulo entre o eixo A e o eixo B é chamado de ângulo gama. Entre os sete sistemas cristalinos, o primeiro da nossa lista aqui é o sistema cúbico, nesse sistema o sólido elementar é um cubo, e nesse caso os três eixos cristalográficos são perpendiculares entre si e possuem o mesmo tamanho. Por isso, todos os cristais desses sistemas eles são equidimensionais, ou seja, eles vão possuir a mesma proporção. Um ponto importante sobre esse sistema é a sua isotropia térmica e óptica, ou seja, a luz e a temperatura aqui elas vão se propagar com a mesma velocidade dentro do sistema, dos cristais desse sistema. Os minerais que vão representar esse sistema cubo são o diamante, que é um cubo, a esfalerita, que é um tetraedro, a magnetita, que é um octaedro, a granada, que é um dodecaedro, e o pai de todos os cristais, que é o Tesseract. O segundo sistema cristalino é o sistema tetragonal. Aqui nós temos um sólido elementar, que é um prisma de base quadrada, e dentro desse sistema os três eixos são perpendiculares, como o sistema cúbico, só que o eixo A e o eixo B eles vão possuir o mesmo comprimento, enquanto o eixo C pode ser maior ou menor. Os cristais que são tomados como exemplo desse sistema é o zircão, o rutilo e a casterita. O terceiro sistema cristalino, o sistema hexagonal, que vai ter por sólido elementar um prisma de base hexágono. E aqui nós vamos ter uma coisa diferente, nós vamos ter um terceiro eixo que vai ser horizontal. Então esses três eixos horizontais, eles vão ter uma relação de um ângulo de 120 graus e eles vão possuir o mesmo tamanho. Entretanto, o eixo C, ele vai ter um tamanho diferente aos demais eixos horizontais. Os representantes desse sistema hexagonal nós temos a patita, o berilo e o quartzo de alta temperatura. O quarto sistema cristalino dessa nossa lista é o sistema trigonal ou romboédrico. Esse sistema, por vezes, é considerado como uma variação do sistema hexagonal. No que se refere à disposição dos seus eixos, o sistema trigonal é similar ao sistema hexagonal. Entretanto, o sistema trigonal possui uma simetria ternária, enquanto o sistema hexagonal possui uma simetria cenária. Temos a calcita e o quartzo como representante desse sistema cristalino. O quinto sistema cristalino é o sistema ortorrômbico, e o sólido elementar desse sistema é um prisma que tem por base um retângulo. Nesse sistema, os três eixos são perpendiculares, mas cada eixo possui um tamanho diferente. Os representantes desse sistema nós temos o topázio, que vai ser um mineral assim, considerado como gema. Né? E o sexto e penúltimo sistema dessa nossa lista aqui é o sistema monoclínico, Dentro desse sistema, o sólido alimentar é um prisma oblíquo de base retangular, e aqui os três eixos eles vão ter tamanhos e relações angulares diferentes. 
Aqui nós temos a jadeíta e o ortoclásio como representante desse sistema. O sétimo e último sistema cristalino da, da lista, né, o, do sistema, é o sistema triclínico, onde ele vai ter a simetria mais pobre entre todos os sistemas cristalinos. Ele vai ter por base um sólido elementar de base paralelograma. E aqui todos os tamanhos dos eixos vão ter tamanhos diferentes e vão ter relações angulares diferentes. E aqui nós vamos ter a rodonita, a turquesa e o microclino como representantes desse sistema cristalino. E aqui agora vai o nosso momento jabá, nós vamos ter mais episódios do nosso podcast durante essa semana. E o convidado dessa vez vai ser o Thiago Duque, que trabalha com mapeamento, que trabalha com drone. Vai ser um episódio bastante interessante, então a gente faz esse convite para vocês participarem. E também nós vamos ter outras edições com a Natália Gauer, que está fazendo o doutorado lá na Bahia, então vai ser uma... Ela vai compartilhar essa experiência de como fazer pós-graduação no exterior, então vai ser bastante interessante para vocês. Nós também vamos ter a Kelly como convidada, né? Então a gente faz esse convite para todos vocês e a gente espera a presença de todos, né? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos deixar um vídeo direita e à esquerda para vocês apreciarem, né? Os vídeos que são relacionados com a geologia. E caso você não for inscrito, clica aqui no meio e se inscreva, né? Então a gente se vê numa próxima ocasião. E até a próxima, gente. Falou!